po, Tita Mel. Hey, Sandy! Hello po. Come in, come in, come in. Oh, Alam mo, kapapanood ko pala nung video mo sa YouTube. Alika nga. At ako nga ikwentuhan mo. Oh, Tignan mo nga naman ito. You know, you have gone a long way from here, ha? Talagang very, very long way na talaga. Walang nakakakilala sa iyo noon. Walang nakakarinig ng boses. Sino ba yung Zendy na yan? Wala. Ngayon, oh, oh. ibang iba na. Pa, paano Zendy na bago yung buhay mo noon? Yun, yun ang panood kong clip na yun sa YouTube. Ito po yung buhay na minsan hindi ko po naisip talaga na parang too much po siya. Pero thankful po kay God kasi dahil din po sa YouTube video na yan, dahil po kay Yuan Juan na kumuha ng video, na-feel ko po na magaling din po pala ako. Kasi <laughs> magaling ka din pala. <laughs> kasi, po, kasi po dati po, syempre na-reject na po ako na ilang beses. So parang habang patagal na patagal po, parang habang tumatanda ako, parang feeling ko parang wala na po akong pag-asa na sumingat. Kasi simula nung kabataan ko pa po, pangarap ko din po talaga na maging isang sikat na singer. Oh. So, na nakikita sa TV. Oh, oh. Tapos po ngayon, nakikita ko na po sa, sa internet na magaling daw po ako. Oh. Na, po. So, dun ko po na-realize na kaya ko din po pala talaga. Oh. Pero siya, hindi mas interesado ko. Doon sa takbo ng buhay mo, bago yung YouTube uh, clip mo at bago yung mga biyayang wow, ini-enjoy mo ngayon. Yun ang gusto kong malaman. Anim na taong gulang si Zendy nang nag-OFW ang kanyang inang si Jinky bilang singer sa iba't ibang bahagi ng Asia. Pagamat lumaking malayo sa ina, mayroon siyang minana mula rito. Ito ay ang pagkakaroon ng napakagandang boses. Nakakasira ka lang kami. Pwede ba? Tigil mo na yan. Grabe. Tigil nga. Bumaba ka na dyan. Yan, mas maganda ang pakinggan kung wala music. Tama! Anong klaseng kanta yan, Cindy? Ma'am, magaling yan si Cindy. Nanalo yun ang pop idol dito sa Jensen. Wala akong pakalam kung saan kontes siya nanalo. Ma'am, mukha naman kasing may sira yung sound system na inerkilan nyo. Kung klase ka ba, singer? Si Seno pa yung sound system? Kung magaling ka, magaling. Sisirain mo lang event namin. Malis ka na lang! Eh, ma'am, baka naman pwede kahit yung, yung kalahati man lang kung nagsisweldohin ko mabuha ko. Kahit isang kusing, di kita babayaran, no? Dapat nga singilin pa kita ang kapalpakan mo. Kung alalahanin. Mm -hmm. Nay naman, anong huwag mag-alala? Alam mo, kuubos naman yung gamot mo, pero pwede niyo naman sinabi ka agad para nakagawa kami ng paraan. Tingnan niyo, lalo pa tayong napamahal nito. Hindi pa kayo pwede umalis ka agad-agad kasi sabi ng doktor, o, obserbahan pa daw kayo. Uh, di ba ho may pinadalang pera si Mami? Hindi po ba yun naibili ng gamot ni Nanay? Ah, uh, yun ba? na ipambahid ko kasi sa kuryente. Tapos yung natira, na ipandagdag ko pa sa pambahid sa eskwela ni Jeff Jeff. Akala ko naman kasi marami pang gamot si nanay. Eh. Ay, hayaan nyo na. Kung mamamatay, mamamatay. Ay. Ay naman. Di ba kayo yung nagsabi sa amin na kami susuko? Kaya ako, eh, hindi ako susuko sa pagkanta. 
Kevin dapat tiga susu ku. Gawin nyo, pagaling kayo. Pagaling kayo para sa amin. Para sa akin. Bata pa lang si Zendi nang malaman niyang anak pala siya sa labas ng kanyang amang si Pong. Dahil may nauna na itong asawa't mga anak. Isa lang lumapit yung bata. Eto, kung ano mo? Kapag ang mukha mo? Nag-iipon ako pa sa pangangal ako para hindi na kumingi sa'yo ng pera. Tapos paninigay mo lang ako kay kanino. Hindi ko ba nakakaintindi? Utang nga eh, babalik ko rin naman sa'yo eh. Baka nakakalimutan mo. Anak mo rin itong nasa tiyan ko. Ito ang legal. Ayan. Anak mo lang sa labas. Thank you. Sige na, kunin mo na ito. Ayan. Ito na ni. Pasensya na ko talaga. Kailangan na kailangan lang po kasi na yun. So nagdadamot kami sa inyo. Kaya lang, hindi rin naman kami mayaman. Huwag mo na itindihin yung tita mo. Um... Basta pagpursigihin mo yung pagkanta mo, may aahon mo rin sa hirap ang nanay mo. Ano ka ba? Huwag mo naman pasahin ang pasahin at pasok ang kanta niya. Hindi naman siya ganun kagalingan eh. Parang maging totoong singer. Sandy, huwag mo na intindihin ang tita mo ha. Mainit lang ang ulo nun. Basta, ako nang bahala dyan. Ako na magbabahay dyan, ha? Sana mo pa. Sige, ingat ka. Pakiliyan mo yung pagkanta mo. Thank you very much. Babalik po ako for my next step. Thank you. Kuya, kapag ako na yung pahanta, ito na lang play mo. Oh, salamat. Chami, babe. Salamat talaga sa pagsama sa akin dito, ha? Tapos para saan tayo mag-best friends, di ba? Gal, regular ka na dito? Di ba sabi mo matagal ka na nilang in-offer na dito magtrabaho? Hindi. Isang linggo nga lang eh. Sabi ko sa kanila, ayaw ka naman kasi na may mawalan ng trabaho dahil sa akin, di ba? Kailangan ko lang talaga kasi ngayon. Bye ko talaga. Hmm. Order ka lang. Sige, okay lang. Busog na ako. Kumain na. Hindi, ikaw na ba? Sige, mali lang ah. Sige, magalit kita ah. Lock. Magandang gabi po. Ako nga po pala si Zendi. Wala lang binatbat sa'yo yan, babe. Yan ba yung papay doon? Bakit nandito yan? Malamang palakasan din, kaya naging idol yan dito. Mas magaling ka pa dyan, Bing. Mas magaling ka pa. Hindi mo, walang wala sa boses mo. Bakit pa kasi nandito yan? Dapat yung pinapauwi na yun. Kasi wala naman lang sa'yo. Mas magaling ka pa sa'yo. Mas magaling ka pa sa'yo. Mas magaling ka pa sa'yo. Thank you. 
buhay ang lola ni Zendi, muling nagbalik sa Pilipinas ang kanyang ina na si Jinky. Pareho silang nagdalamhati at dito rin nagsimula ang panibagong mga pagsubok sa buhay ng mag-ina. Kung nakaharap lang sana ako agad ng pera. Mami, huwag niyo sisihin yung sarili niyo. Wala naman kayong kasalanan eh. Sa kang ginawa niyo naman lahat. Alis po ba ulit kayo? Kailangan kong umalis eh. Hindi ka patapos ng pag-aaral mo. Kahit scholar ka, marami pa rin tayong gastusin. Tsaka hindi ko naman kikitain dito yung kikitain ko to. Ano mami? Bata pa lang ako, wala ka na dito eh. Ang batay si nanay na hindi ka man lang niya nakikita. Gusto ko naman sana makasama ka. Kasi mas importante naman sa akin kung may sa pera pinipigay mo sa akin eh. Asensya ka na anak ha. Wala ako dito habang lumalaki ka. Sandy, nasa anong kalagayan kayo yung nang lumapit ang mother mo kay Manny at kay Jinky Pacquiao para humingi ng tulong? Mata po kami kay Sir Manny. Inantay po namin siya. Madaling araw na po yun. Nagantay po talaga kami. Tapos kami na po yung Sir Manny. Gusto ko po makapag-aral. Gusto po makapagtapos. Kahit po pakantahin niyo lang po ako. Sabi niya, ha? Bakit ngayon lang kayo lumapit? Sabi niya, o sige, start ka na bukas. Sa kampanya, ibig sabihin? Opo, sa kampanya ko. Ayun, sa mga campaign sorties niya, kumakanta ka. Ako, bali, sabi niya, okay. bago daw po siya mag-speech, dapat daw, ako daw muna yung kakanta pa rin daw yung tao. Lumapit, oh, para pag nagsalita na daw po siya. Maraming para, nakikinig. Ba? Pero before the campaign po, nakikita po ako ni Sir Manny kasi kumakanta po ako sa birthdays, kay Mami D, ganun po yung ginagawa ko po. Oh, ang swerte nyo, nabiyayaan pala kayo ni ano, Pambansang Kamao. After that, gumanda ba yung takbo ng buhay ninyong mag-ina? doon sa Jensan. Sa kumbento na kayo tumira kung wala kayong pambabayad. Nakikiusap lang naman po kami sa inyo kung pwede, konting palugit lang po. Ay wala akong pakialam. Basta bukas, pag wala kayong ibabayad sa renta, abay, magpasensyahan na tayo. Ipapadla ko talaga yan. Mami. Jinky, doon mo na kami ni Rolly sa, sa kanila titira. Ha? Eh, kami pa, paano kami? Sabi ng nanay, hindi na talaga kakasya. Pasensya na. Ayos lang po yun. Ang, ang mahalaga, kayo may matutuloy yan kasi kawawa naman yung mga bata eh. Kami na pong bahala ni Mami sa tutuloy yan. Eh, eh kaya nga ako tumigil ng pagkatrabaho abroad para magkasama-sama tayo. Tapos ganito rin, maghihiwahiwalay tayo. Jinky, eh, siguro panahon na rin na mamuhay tayo ng kanya-kanya. Alam mo, hiyang-hiya na rin kami sa'yo. Saka, palagay ko naman, mas madali para sa inyong mag-ina kung si Sandy lang ang bubuhayin mo. Maiwan ko kung kayo, ayusin ko lang yung gamit namin. Mami, tama naman si Kika doon 
Vincent. Kaya natin to. Paano? Saan tayo magsisimula, ha? Pagkatapos ito, ano na naman susunod na pahirap? Di ba? Sabi naman ni Nanay, kapag daw nasa ilalim tayo, wala naman tayong ibang pupuntahan kung hindi pa taas. Alam ko pong may hangganan ang lahat ng ito. Kung saan saang bayan nakarating si Jinky para kumanta, ganun din si Zendi. Na pagkatapos pumasok sa eskwela, ay kumakanta sa maliliit na handaan at okasyon. Gayunpaman, ang kilikita nila ay sapat lang sa pang-araw-araw na kastusin. Mula noon, ang pamumuhay na mag-ina ay maihahambing sa mga manok na isang kahig, isang tuka. Ano nangyari? Zendi, larawan mo nga sa amin, anong sitwasyon ninyong mag-ina pagkatapos kayong palayasin? Kung ba sa tinitirahan ninyo? Kaya po kami umalis na lang po doon kasi pinatulan na po kami ng ilaw at saka tubig. Doon po kami nakatira sa mga tita ko. May nirerentahan din po silang bahay. Hati po yung mga gamit namin. Uh, yung TV po, nandun sa isa kong tita. Tapos ganun po yung mga damit, hati din po. So para anytime, kung saan po yung mas malapit namin kinandahan, doon uh -oh. po kami uuwi. Sandy, mag-audition ka ba dun sa contest sa TV? Contest ba sa TV? Ay, oo po, Tito. Naku, yung mga nakapila po ito. Wala pong pinagpat kay Sandy. O, tsaka, panihurado ko makakapasa siya sa auditions kasi magaling talaga si Sandy. Makapunta siya ng Maynila. Alam mo, tama yan. Walang mangyayari sa'yo dito. Dapat sa Maynila ka. Naku, huwag niyo nang pasahin ng pasahin yan. Sandy, huwag kang makikinig sa tatay mo, ha? Marami nang kumakanta na mas magaling pa sa'yo. Lalo na dun sa Maynila. Jenny, ako ba? Ang galing-galing nung anak ko eh. Oo, oh, sige. Dito sa atin, sa Jensen, siguro. Pero dun sa Maynila, walang binagpat yan. Alam mo, kung ako sa'yo, magti-teacher na lang ako. Sigurado ako, mas makakatulong ko pa sa nanay mo. Oh, eh di mo teacher siya. Gusto mo ako pa mag-apply sa kanya. Sulit siya. Alam mo, tama naman si Lita Lenny eh. Big time na yung contest na yun eh. Kasi sa TV na. Wala na akong pag-asa doon. Kung wala kang pag-asa, eh, paano pa kayo mga nakapila doon? Alam mo, nasasabi mo lang yan kasi best friend kita. Hello? Ne, tsaka yung boses mo, matagal ko nang sinabi sa inyo. Basta makinig ka na lang sa akin, okay? Sa ayaw at sa gusto mo, magre-register ka. Tara, dali! Tara na. 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 Tara na.
So, tingin mo matagal pa kaya to? Kasi sabi sa akin ni Mami, dadalawin namin yung punto din nanay ngayon eh. Ay, bakla ka ng taon. Hindi naman naalis yung punto ng lola mo doon sa sementeryo. Kung buhay pa yun ngayon, nandito pa yun kasama natin, nakangiti pa. Nakapila kasama natin. Kaya, dyan ka lang ha. Huwag kang kabahan. Stay put ka lang dyan. Kuya, papasok ko ni apat. Apat na lang kailangan sa loob. Ngayon na din. Sa dalawa, tatlo. Apat pasok na yan. O, last na to ha. Hindi na pwede mong pumasok. Kuya, last na to? Last na daw yun. Pero kuya, kanina pa kami dito eh. Kuya, nagja-joke ka ba? Kasi kanina po po talaga kami nag-iintay dito. Sensya na, kompleto na sa loob. Kuya, sige na, kahit ako lang. Next na ako eh. Oo nga, sinamahan ko lang naman siya. Siya yung mag-audition eh. Sorry, sorry! Pawag ka ng medic! May nahimatay! Kuya, kailangan ko pa ni isa kapalit na nahimatay. Papasok ko mo lang ngayon na. Oh, Uy. Liz, pasok ka na. Swerte mo. Saan na yun? Sige, hilingan mo ang yung taha. sinabi sa inyo. Kasi hindi naman ako umaasa na makakapasa ako sa audition eh. Audition? Ano audition? Kasi nakapasok ako sa, sa isang seeing contest sa TV. Nagustuhan ako ng mga judges. Tapos, nakakapunta na ako sa Maynila. Matutupad ko na yung pangarap ko. Sumikat! Mami, ito na yung simula. Maaahon ko na kayo sa hirap. Tapos hindi niyo na kailangan pang magtrabaho. Kaya sige na, Mami. Huwag ko nang magalit sa akin. Mami, bakit po? Sana nandito si nanay. Sigurado ko, matutuwa yun para sa'yo. Nakapasa sa audition si Zendi. Kaya sinamahan siya ng ina papuntang Maynila kung saan gaganapin ang talent search program. Dala ang maliit na halaga at munting pangarap. Nagdasal si Sandy. Nasanay, simula na ito ng pag-aho nilang mag-ina sa kahirapan. Sana nandito si nanay para nakikita niya din ito, di ba? Ganda po, no? Siguro maganda rin yung magiging kwarto natin. <laughs> Ay, mga excuse me po. Um, hindi na po kayo po pwedeng sumama sa taas at makawarto po ng mga contestants. Huh? Eh, sasamahan ko yung anak ko eh. Hindi po ba kayo na-orient, Mami? Napag-18 na nabab na po ang contestants natin, hindi na po kailangan ng guardian. At isa pa po, Mami, wala po kami nakaalat na hotel room para po sa inyo. Di ba po may tumulong po sa inyo? Napakapunta rito, nag-finans po para sa inyong plane ticket. Pati hindi na lang po kayo nagpatulong para may matirhan kayo. Uh, ate, eh malaki naman tong hotel dito. Baka naman... Pwede kasama ko na lang talaga yung mami ko kasi wala siyang matutulayan dito sa Maynila eh. Nako, Sandy, protocol yun. Wala akong magagawa. Ah, uh, Sandy, hindi bali. Ako na lang bahala sa sarili ko. Total, malapit ng mag-umaga. Makita na lang tayo bukas. Basta magpahinga ka, ha? Mami. Ah, ako na bahala sa sarili ko. Sige na, sige na. Sumama ka na sa kanya. Ingat ka nga. Oo, oh, oh, sige, sige. Sige, sige. Ikat na. Tara na, Sandy. Tayo. Jinky, 
yung mga panahon na wala na ang mga parents mo, tapos ikaw na kayo nagkatuluyan ng ama ni Zeti dahil may, may sarili siyang pamilya. No? O, paano mo siya itinaguyod, nag-iisa ka, nag-iisa rin ang anak mo? Paano? Kumakanta din ako uh, gabi-gabi para lang supportahan siya. Uh-huh. Kahit saan ako nakabot, para lang mabuhay kami. Eh bakit hindi ka, hindi mo naisipang bumalik na lang sa abroad? Kasi mahirap din naman kasi babae, anak ko, mabuti na yung kahit na pakunti-kunti lang, basta kasama ko siya. Nagalingan ko bukas para sa inyo. Ang dami na po niya. Nakripi siya para sa akin eh. Gusto ko na po siya na kayo. Nahihirapan kayo eh. Sige po. Bukas. Mabago na yung kapalaran natin. Wala naman po. Contestant number three, please come forward. And contestant number six, please come forward. Congratulations. Pasok kayo sa second round. And the rest, sorry. Next time na lang kayo.
pinsa nun siguro talaga ako. Eh, huwag mong sabihin yan. Magaling ka. Eh, hindi lang siguro to para sa'yo. Tama na. Huwag ka na umiyak. Uwi na lang tayo. Marami pang ibang pagkakataon. Mami, hindi tayo pwede umuwi sa Jensen na talo ko. Sa akin lang sila lahat umasa. Paano mag-aaral sa Jet Jeep kung walang mangyayari sa akin dito? Pero Sandy... Mami, alam mo kanina, kung kumakanta ako dito sa stage, Iba yung pakiramdam ko eh. Sobrang, sobrang saya ako. Hindi ko may paliwanag. Siguro, talo ako dito. Pero hindi po yun ang pipigil sa akin para abutin yung kaligayahan ko. Itutuloy ko po yung love and mommy. Siguro hindi para sa akin eh. Pero marami pa naman pong iba, di ba? Napakalaki ng Maynila. Hindi naman siguro ako bibigyan ng talento ng Diyos ko. Eh, hindi na rin ako tutunungan na maabot yung mga pangarap ko. Di ba, Mami? Totoo yan. Naging hadlang sa pangarap ni Zendi ang kanyang pagkatalo. Sa halip na bigong bumalik sa General Santos, nagdesisyon na mag-ina na manatili sa Maynila. Ano? Nagahanap ba kayo ng singer dito? Kasi kung hindi niyo matatanong, magaling po akong kumanta eh. Kung sakasakali, mas mura kaysa sa ibang singer. Hindi ako sumisingil ng mahal. Baka naman po pwedeng i-recommendo niyo naman ako sa mani. Miss, wala pong singer dito. Restaurant lang po ito. Gusto niyo, subukan niyo na lang sa iba. Sige po, kaya salamat. Happy sir, pumunta po ako dyan. Wala daw po sa iyo dito. Ah, Mami, okay ka lang ba? Ah, siguro konting pahinga lang to. Bubuti na yung pakiramdam ko. Baka pwedeng umpo muna tayo. Ano mo, humaba yung kwentuhan natin dahil kayo pare. Ginapin na tuloy tayo. Ay, Zendi? Jinky? Gladys? Ay, so yung, so yung kababata ko si Jinky, yung kinukwento ko sa'yo. Ah, siya ba? Oo, andito pala kayo sa Maynila. Sa kayo nakatira dito? dito. Oh, Ay, ano nangyari? Ay, Teka. Ay, ano ka? Eh, eh, dali natin to oh, si Taas. Oo, pasok ka muna sa loob. Ako na, ako na. Ano, ano, ano. Sige na. Ano, Paano nyo nahanap yung inyong Tita Gladys? Um, yung si Tita Gladys po, nakapag-asawa po siya ng hepe ng fire station. Pasok po ba niya? Dito po tayo. Okay lang po dito sa gabi. Hindi naman masyadong busy. Kaya pwede kayong tumuloy at makitulog. Pero sa umaga, kailangan yung malis kasi maraming taong pumupunta dito. Okay lang po ba yun sa inyo? Ayos lang po sa akin yan, kuya. Ayos lang sa amin ni Mami. Total, tuwing umaga naman ako naghahanap ng trabaho. Oh, sige, kung okay lang sa inyo, may mga bakanting cabinet dyan, pwede nyo gamitin. Sige po, may iwan ko muna kayo. Salamat, Salamat ako. Po, Thank you. Kuya, pwede na kayo dito. Ako, Jinky. Pasensya ka na, ha? Kasi ito lang alam kong lugar na pwede niyong tuluyan, pero walang bayad. Ano ka ba naman? Malaking tulong na to para sa amin. Kami nga dapat magpasalamat sa iyo, eh. Nakawala yun. Ay, naku, sige. Aalis na ako, ha? Alam mo naman, mahaba-haba pa yung biyahe ko. Pabalik ng Laguna. Ako na mga dali, ha? Oo, sige. Ano para sa amin? Jinky, ha? Pasensya ka na, ha? Hindi kita mabigyan ng magandang buhay. Alam mo, masakit para sa akin yung makita ng nagtitiis ka, pero wala akong magawa, eh. Hindi ba yung pinagsasabihin niyo, Mami? Ang dami na pong sinakripisyo sa akin, eh. Oras na po para... para ako naman yung mag-alaga sa inyo, di ba? 
Basta po, nasa tabi ko kayo. Kaya akong gawin lahat. Kaya po, huwag niyo akong iiwan ulit, ha? Kasi po, kayo yung inspirasyon ko. Kayo po yung nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Zendi, ano yung lowest point ninyong mag-ina sa inyong pakikipagsapalaran dito sa Maynila? Yung mami ko po kasi, dumating din po sa point na sabi niya, uwi na lang tayo. Oh. Sabi ko, Mi, huwag muna, parang feeling ko may mangyayari dito eh, sa Manila. Pero teka muna, sabi mo meron kang bag na, sabi mo may bag kang maswerte? Opo. Talaga? Opo. Ano? Sige, kwento mo nga sa amin. Last money na po yun ng mami ko. Napadaan po kami sa mga tindahan ng mga bag doon sa Divisoria. Nasa Divisoria kayo? Tapos tinanong po ng mami, gusto ko yung red. Kasi, Ay, nakita ka ba? Opo. Pula. Opo. Ano Alright. po siya, gusto ko po ng bag pa kasi po kami naglalakad po kami lagi. Pag shoulder bag, parang bitin po siya sa mga dadalhin namin. Nakita ko po yung bag, mami, gusto ko yan. Bakit mo sinasabing maswerte sa'yo yung bag na yun? Oh, Doon po oh. ako nakikilala eh. Uy, siya yung babae na red bag. Oh, yun know, yung red bag ah. pa. Ay, ma'am, excuse me po. Bawal lang po yung backpack sa loob. Ah, iwanan mo muna yung bag mo dyan. Ay, eh, sige po. Tira muna ako sa labas maghihintay. Mami, dito muna ako. Oh, <laughs> Siguraduhin mo lang na maayos to. Yes, sir. Uh, guaranteed po yan, sir. Mas magandang klase yan compare sa ibang units po natin. Ay, Gusto niyo po, pwede po natin i-try, sir. After two days to, sira na to. Uh, no, sir. May warranty naman po. It's either na pwede natin ngayon. Po Sige nga. Masubukan ko nga. There's no way I can never go. No, 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 no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm living Without you, I don't want to be free. Kuya, gusto mo ako yung mag-try? Ako yung kumanta. Teka, sandali lang ha. Ako kasi bibili. Sandali lang ha. You gonna love me. Yeah. You're gonna love me. Sige na nga, ikaw na nga oh. Kuya, pwede pa umbisa naman sa umbisa para may buwelo naman. video ni Sandy. Kaano-ano mo ba si Sandy? Hindi ko po talaga siya kilala. Wala kayong, wala, hindi mo kaibigan, hindi mo kamag-anak, wala talaga. Wala Paano mo napansin yung 
At yun, naisipan muna ng video. Ang ganda ng boses. Sabi yung birit niya talaga. Opo, kakaiba po. Parang pang international po. Oo, oh, okay. Minsan lang po ako makarinig tsaka makakita ng napakagaling kumanta. So, napahanga ka lang talaga sa galing ng kanta niya. Opo. Hindi mo agad inisip yun na i-upload mo, hindi. Hindi. Hindi, hindi mo na naisip yun. Eh, ilang, ilang araw pa lang, ilang hits na yun, yung in-upload mo? One week or two weeks, nag-2 like million hits na siya. Wow! Ano ba yung hits? Ba you know, how, how does that go? And ano ba yung tinatawag nilang trending? How does... Paano ginagawa yun? Paano nagte-trending? Sinong gumagawa ng trending? Sino, sino tuma nagbibilang? Whatever, uh, Jerry. Uh, well, unang-una yung site mismo, yung website, like for example, YouTube. YouTube. Meron silang mechanism sa loob na nagbibilang, may counter sila. Ah, so, it, depende ngayon kung ilan yung bumibisita at ilan yung nanonood ng uh -huh. video, nabibilang nila yon. Pero ba, paano nagiging ano, YouTube sensation, mm -hmm. ika nga? Dapat ilan yung hits ang abutin mo before pwede kang sabihin you are a sensation like Charisse like Sandy ilan yun? Well, it has to reach millions talaga a millions, millions dapat talaga. Uh, for you to be a YouTube sensation of course you have to be talented talagang may talent ka no? and the video is really special no? so uh -huh. it can be uh, pwede yung katulad nun maganda yung pagkakanta yung iba naman comedy uh, just to give you statistics in a minute sa, sa YouTube 60 hours of videos ang ina-upload every minute. 60 hours. Ha? Tapos, in a day, 4 billion videos ang pinapanood sa isang araw. So, oh. para mapansin si Sandy at naka-accumulate siya ng 2 million, oh. ibig sabihin, the girl or the lady is really talented. Something is special. Uh -huh. no? Kaya Nag naging sensation. Naka-attract talaga ng so many viewers. Oh. Kaya yung no? storya, like... iba eh. No? Oh, oh. Kasi isang hindi niya kakilala ang kumuha. Oo. Oh, oh. Tapos in-upload, siyempre, parang ang ganda ng istorya, oh, hindi ba? So it got everyone interested. Uh, pero, so ano feeling mo ngayon, Yuwa, na dahil sa'yo, aba, isikat na sikat na si, si Angga sa Amerika, no? Lumabas pa kay Ellen DeGeneres. Di ba? Iba ng level. Doon sa simpleng video na in-upload ko, ano, natulungan ko si Zendy na ma-reach yung dreams niya. Uh -huh. Sana magpatuloy siya. Kaya pa naman siguro itong pera natin hanggang sa susunod na pamamalengke. Oh. Opo naman! Uy! Uy! Sandy! Huwag na ka! Huwag na na ako! Ikaw na naman, hayaan mo na! Hayaan mo na! Ano nga, may gagawin? Kaya na na natin yun eh! Hayaan mo na, ang importante, ligtas tayo! Mami, huwag na tawag ng Jensen. Parang wala naman tayo swerte dito sa Maynila eh. Sigurado ka? Susuko ka na? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni nanay? Di ba habang nasa ibaba ka, walang ibang daan kundi ang pataas? Maghintay lang tayo. Darating din ang swerte mo. Ano? Harik ka na. Ikaw talaga, hindi mo na dapat sinabol yung taong yun eh. Hindi lang ako nagdapa, nahabol ko pa po yun eh. Okay ka lang? Opo. Oh, sagutin mo, baka importante yan. Hello, Chami babe. Bakit hindi mo ako sinabihan? Kung sikat ka na pala. Anong sikat? Hello, random girl video. Kalat na kaya sa internet yung pagkanta mo. Gang, sikat na sikat ka na. Sabi ko sa'yo, di ba? Sisikat ka. Ito na yun. Ito na yun. Ito na yun. Ito na talaga. Simula. Ito na ang katuparan ng isa sa kanyang malalaking pangarap. Simple lang ang forma at talagang napadaan lang. Pero ang boses. Talaga namang lilingunin mo sa galing kapag iyong narinig. Kaya nang ipost ni Yuan Juan ang video sa YouTube, nagkaroon na ganito ng mahigit 1 million views sa loob lamang na tatlong araw. Komento pa ng ilan. Bagamat kumalat 
at nagkaroon na ng dalawang milyong hits ang kanyang YouTube video, hindi pa rin nagbago ang takbo ng hirap ng pamumuhay na mag-ina. Ito, oh. di ba? Ikaw yung nasa internet? Yung may maganda ang boses? O nga, ikaw nga! Ay, tapunan niyo huyo! Oo, oh, ang galing mo dyan, ha? Ay, salamat po! Oo, please, pwede pa picture? Sige po! Sige, ako rin ako maya. Thank you, Miss. Salamat po! Hindi naman mo, Miss. Uy, ako rin pagkatapos. Ayan, no? Hindi siya, ano? Thank you, ha? Thank you din po! Hello? Party Pilipinas po? Ah, sino? Ah, sa GMA! Ah! Sa Sunday! Sa linggo! Nasa Party Pilipinas! Oo, kasi nila ako i-guest! Oo, sa Party Pilipinas! Ate, nukod ka sa Sunday at sa Party Pilipinas! Ay, salamat po! Lingid sa kanyang kaalaman. Walapit na pala niyang matutupad ang matagal ng minimiting pangarap. Zendi, you must have a little JR. I just wanted to tell you I'm such a big fan of yours. Salamat po. Siyempre naman kilala ko kayo kasi lagi ako nanonood ng party Pilipinas eh. Kaya po, makapaniwala nandito na ako eh. Ano naman, ang bola ka pa. Well, I have a feeling we'll be seeing more of each other, ha? Congrats! Salamat po ulit. Bye. Papa. Sabi ko na eh, sisikat ka. Ang galing-galing mo na. Anak, umpisa pa lang to. Salamat po. Zendi, pasensya ka na kung hindi ako naniwala sa'yo noon. Buti na lang, hindi ka nakinig sa akin. Wala na po sa'kin yung tita. Wala na kami. Sige po. Kaligan mo. Anak, ang umusayong sa'yo mo. Salamat po. Zendi, good news. Di ka maniniwala dito, pero invited ka sa Ellen DeGeneres Show. Ililipad kayo ng nanay mo. Papunta doon. Talaga po! <laughs> Talaga po! Huwag ikas na ako kay Ellen. Doon sa show niya. <laughs> ano ba yung gusto mong marating? Uh, number one po talaga is yung pamilya ko po. Iaahon ko po sila sa kahirapan. Who are you talking about? Po Lahat po ng kapatid ng mami ko po. Sila po kasi nag-alaga sa akin nung bata mo po ako eh. Oh. Lumaki po ako na magkasama po kami lahat. Nagkawatak-watak lang po kami nung wala na po yung lola ko. Gusto ko pong mabuo po kami ulit. Nagkita oh. kayo ni Ellen de Generis! <laughs> oh, exciting ha? Oh, po. Excited na excited ka ba? Opo, oh, hindi po ako nakatulog yung bago oh. mag Ellen show eh. Oo, oh, oo. Oh, oh. Paano nangyari yun? Twice po silang nag-contact po sa akin. Okay. Una po, yung NIM telling you. Nung nag-email po sila sa akin, nakapirma na po ako sa Warner Music. Warner na ang nag-ano oh, noon, ang nag-ayos. Mas sila makipag-humunicate oh, eh. Oo, yung trip mo sa Amerika. Oh, so, naayos siya, nagpunta ka doon. Oo oh, po. Hindi Bale. naman nahirapan magpumuha ng visa and all of the legalities. Wala namang problema. Eh, wala naman po kasi yung Ellen din po mismo nagbigay ng mga all of a documents. Hindi na po kami na... Hindi, natutuwa ako at ay kinukonsider mo ako na bilang isa sa mga tao na nagbigay ng pag-asa sa iyo at nagbukas ng oportunidad para matupad mo ang iyong mga pangarap. Hindi sa akin galing yan, kundi sa mahal na Panginoon. Sana'y maging halimbawa ka sa napakarami pang mga kabataan na naghihirap ngayon na huwag sumuko sa laban ng buhay. Pagbalik ni Zendi mula sa Amerika, napakainit na ng pagtanggap sa kanya ng ating mga kababayan. Sa kabila ng halos araw-araw na imbitasyon mula sa iba't ibang istasyon at korporasyon, nakiusap siya sa management ng Warner Music Company na bigyan siya ng isang pagkakataon upang balikan ang kanyang pinanggalingan. Oh, 
Gusto ko lang magpasalamat sa'yo kasi simula sa umpisa, ikaw na lang talaga yung nagtiwala sa akin ng sobra-sobra. <laughs> Kaya thank you ng maraming maraming dahil kung wala ka, wala din ako dito sa nalalagyan ko ngayon. Alam mo, para sa'yo talaga to eh. Ayan. Wow, best actress! Hello! <laughs> Ako, ano kung bakla? Diyos ko, bakla ka talaga. <laughs> Alam mo, isa lang naman yung hiling ko sa iyo eh. Dapat ako yung presidente ng fans club mo ha. Alam mo, hindi ka lang presidente ng fans club ko eh. Dahil ikaw ang best friend ko forever and ever! <laughs> Uy, yung fans mo, binisigilin sa'yo na sila. Zendi, kitang-kita ko naman ang pagmamahal mo sa ina mo. No? Talagang... Hanggang kang kaibuturan, ano? Huh. Anong kanta ang nais mong ihandog sa kanya? Kung meron man. Um, Tamang-tama nga po sa, sa palabas na siya eh. Tamang-tama? Opo, kasi magpakailan man. Wow! <laughs> so dapat kantahin mo ngayon yan? Opo, bale, yung, yung pagsasama namin, yung pagmamahal ko sa kanya, magpakailan man, Pakailan. di magbabab. Kakantahin ka po ah. Kakantahin mo siya. <laughs> Siga. Sige. Sige po. <clears throat> Magpakailan man, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailan man, magpakailan man, magpakailan man. Kapuso, sana po'y nabigyan namin kayo ng kasiyahan at inspirasyon sa pamagitan ng makabagbagdamdam na kwento ni Zendi Rose Tenerife. Ito po inyong lingkod, Mel Tianco, nagiiwan ng isang paalala. Ang katuparan ng ating mga pangarap ay nasa ating mga kamay. Katulong ang tiyaga, determinasyon, at taimtim na pagdarasal sa ating poong may kapal. Ngayon, Bukas at magpakailanman. Mm -hmm.